grâce à Dieu, doit rendre hommage euh, à tous ceux qui ont lutté pour la construction de la d'eau suffisante à Swapiti dans la retenue d'eau qui va nous permettre 
d'alimenter que l'État afin de garantir son productif droit de vie. Et la mise en eau va commencer en 2019, parce que c'est un grand barrage. On ne va pas attendre la fin de la construction du barrage pour commencer à, à fermer les, les vannes bâtards d'eau pour accumuler l'eau dans la retenue. Donc on va commencer à mettre en, en charge la retenue petit à petit. Donc quand ça va atteindre, le plan d'eau va être élevé, ça va permettre d'alimenter le Carita. Maintenant, ça c'est une garantie. Donc en 2020, après, c'est fini, que l'État pourra fonctionner comme ça. Se doit. Je, par rapport à ce qui se passe dans la Conakry, je considère que c'est une incompréhension. S'il y avait la compréhension par rapport à tout ce qui se passe, il n'y aurait pas eu ces manifestations qui n'ont pour moi pas de sens. Et je vais vous dire ce que je pense. Nous savions en tant que techniciens, en construisant le barrage, d'après les calculs, techniquement, il n'y a que 33 MW que Caleta peut donner pendant la saison sèche. Mais euh, qu'est-ce que nous avons fait On a simulé le barrage de Caleta avec Grafri qui a une retenue à la porte 350 mètres pour alimenter Caleta. Aujourd'hui, à partir de 18h, si vous avez le temps, vous pouvez rester ici et regarder. Vous allez voir que Caleta va, de, une, 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 un seul groupe va commencer à fonctionner pour donner 110 MW pour contribuer aux énergies thermiques qui se trouvent à Conakry afin d'alimenter la, 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 tout le système interne. C'est vrai qu'on a habitué les populations à l'énergie pendant toute la saison pluvieuse. Il y a eu le courant 24 heures. Et la consommation a été multipliée Oui, je, j'en dis. Donc les gens sont habitués à, à avoir le courant. Et d'un seul coup, la saison sèche est là, il n'y a plus de courant, le délestage est commencé. C'est vrai que ça peut provoquer de la frustration. Mais aller jusqu'à attaquer, barrer les, brûler les pneus, caillasser les véhicules des autres qui sont victimes au même, en même temps que tout le monde, je trouve ça que c'est stupide, ça n'a pas de sens. Alors, maintenant, la solution, elle est là. C'est pourquoi on est en train de construire le barrage de Chouakiti, on est en train d'accélérer. Mais il y a 207 MW d'énergie thermique qui sont en train de Il suffit que il y ait tout, tout ce qu'il faut pour que ces thermiques puissent fonctionner normalement et donner encore le courant, mais ne serait-ce que 20 heures par, par jour. Ce qui est hein, en train d'être fait en ce moment, depuis avant-hier, les, les thermiques ont commencé à reprendre petit à petit pour pouvoir alimenter et les dispositions sont prises pour pouvoir éviter ce qui est arrivé pendant cette période. novembre 2010, il n'y avait que 70 milliards qui sont disponibles sur le réseau interconnecté. Il faut qu'on le dise. Pendant 57 ans, la situation s'est hautement dégradée. Il ne restait sur 127 mégawatts, il ne restait que 70 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 64 mégawatts en 7 ans seulement. Ça, ça doit être dit et salué. Et le peuple doit pouvoir comprendre ça, le magnifier et garder encore sa patience jusqu'à ce que ces travaux gigantesques qui ont démarré puissent être terminés dans de meilleures conditions.